Herzlich willkommen, Frau Scheichel-Ebenhoch. Vielen Dank, dass Sie sich da die Zeit nehmen für uns. Ähm, vielleicht gleich zur ersten Frage, äh, mitten in der Vorweihnachtszeit. Wie sieht denn der Advent bei Ihnen zu Hause aus? Äh, der Advent, ja, also früher, als die Kinder klein waren, da war es schon festlicher, als es jetzt ist. Jetzt gehen die halt eigene Wege, so gut sie können, aufgrund der Corona-Situation. Aber ich bemühe mich schon, das Haus zu schmücken und gewisse Traditionen sind mir schon wichtig. Also es gibt einen Adventkranz, äh, ja, wir sitzen öfters zusammen, auf das lege ich eigentlich ganz großen Wert, dass man sich immer wieder bei Tisch auch trifft, was nicht so einfach ist, weil jeder ja eigene Zeiten hat. Also die Große ist schon am Studieren, die Tochter und der Sohn geht noch in die Schule, aber in die Achte und hat heuer Matura. Also es wird immer schwieriger, da gemeinsame Zeiten zu finden, wo wir das alles pflegen können. Dann sind noch zwei Opas da, die jeweils äh, Witwer sind. Mhm. Und ja, also wir sind eigentlich eine Großfamilie. Ich habe ja auch vier Schwestern. Also da kommen wir auch ab und zu, wenn es eben die Situationen zulassen, zusammen. Es ist jetzt immer schwieriger geworden natürlich, aber wir legen da schon sehr Wert auf Tradition eigentlich. Mhm. Ähm, was Ihre Familie sicherlich vor eine große Belastung gestellt hat, war Ihre Krebsdiagnose im Jahr 2019. Ähm, da hat sich Ihr Leben und auch das Ihrer Familie wahrscheinlich radikal verändert. Wann hatten Sie denn da das erste Mal das Gefühl, dass da was nicht stimmt? Ja, es ist jetzt im Nachhinein immer noch schwierig für mich, da das irgendwie festzumachen. Es war eigentlich so, dass ich sehr mit Arbeit eingedeckt war, eben drum auch in meinem Buch der Titel, als ich aufhörte zu funktionieren. Also ich habe schon gemerkt, dass irgendwie alles ein bisschen zum Selbstläufer wird. Und ich glaube, es geht ja vielen Frauen so, dass sie einfach Multitasking machen müssen. Also Entschuldigung, wenn ich da jetzt dezidiert die Frauen herausnehme, aber es ist einfach Tatsache, dass wir immer noch mehr zu Hause tun müssen. Auch wenn man das probiert, eben dann zu kombinieren, was ja toll ist, aber es ist dann auch einfach viel. Und ich habe da sehr viel gespielt in der Zeit. Also Mohester habe ich war voll eingedeckt mit Arbeit, auch als Pädagogin. Also ich habe auch Geige und Ensemble unterrichtet an zwei Schulen und es war alles zusammen sehr viel. Ich war aber nicht unglücklich. Also ich war überhaupt nicht unglücklich oder so, vielleicht überfordert, würde ich sagen. Und dann äh, teilweise überfordert oder gefordert. Ich war schon am Limit teilweise. Und ja, und dann im Unterricht habe ich das, dann habe ich wie üblich halt eine Phrase vorgespielt, eines Violinkonzertes für eine ältere Schülerin. Und dann ist es mir einfach so hart vorgekommen. Also hier an der Stelle, man sieht jetzt glücklicherweise fast nichts mehr, aber da hat man auch dann die Operation gemacht, um das Ganze zu untersuchen, weil eine Operation hilft in, bei, dem, bei der Art von Krebs eigentlich nichts. Es ist nur, um das, das Ding festzumachen, also diesen, ja, diesen Tumor dingfest zu machen, was es eigentlich für Zellen sind. Und dann ist die erste Option die Polychemo. Und das habe ich eben direkt beim Unterrichten gemerkt. Und es war so hart und unangenehm. Und ich musste dann aufhören zu spielen und habe natürlich das Ganze dann sofort mit meiner Mama in Erinnerung mhm. ähm, in, ja, in Beziehung gesetzt, weil sie ja etliche Jahre vorher genau an der Art, und es hat sich auch bei ihr so bemerkbar gemacht am Hals, mhm. und sie ist dann innerhalb von vier Monaten verstorben. Und ja, das war für mich dann ganz schlimm. Also ich konnte kaum mehr weiter unterrichten, habe aber das Ding noch zu Ende gebracht. Irgendwie. Mhm. Wie, wie war das für Sie? Weil, äh, Sie haben es ja schon angesprochen, Ihre Mutter ist schon sehr kurz nach dieser Diagnose verstorben. Ähm, wie wirkt sich das auf einen aus? Das muss ja denn omnipräsent sein oder halt, dass diese Gedanken an die Mutter und, und wie schnell das auch gegangen ist? Genau, also das Kopfkino war mit der, äh, mit dem, dass ich diesen Knubbel da gespürt habe, der war steinhart, der war auch nicht weich, weil ich habe genau gewusst, das ist der Unterschied. Also wenn der weich gewesen wäre, hätte es ja auch einfach ein geschwollener Lymphknoten, wie er bei Erkältungen vorkommt, sein können, aber er war groß und steinhart und das machte mir von der ersten Sekunde weg äh, Angst und Probleme. Also da, das Kopfkino ist sofort angelaufen und ich habe gewusst, ja, es, es wird schwierig werden. Irgendwie instinktiv habe ich das gemerkt. Es ist aber dann wirklich äh, bis zur äh, letztendlichen Diagnose sind noch ein paar Wochen vergangen. Also es hat immer geheißen, wir müssen abwarten, wir machen das jetzt nicht gleich. Das haben viele junge Frauen. Die, bei den 90 Prozent geht das von alleine weg und ja, es war schwierig. 
wie hat denn damals Ihre Familie darauf reagiert? Vielleicht gerade Sie haben Ihren Großvater angesprochen, der das ja auch mitgemacht hat. Wie war es in Ihrem Umfeld zu Hause? Ja, also mein Vater hat das mitgemacht. Und äh, ja, für den war das auch ganz, ganz schlimm. Also der war auch, glaube ich, sofort in dem Déjà-vu drinnen und auch meine Schwestern, also meine vier Schwestern, für die, für die war das auch eigentlich schon sehr dramatisch, das Ganze, glaube ich. Also was ich so mit, sie haben sich natürlich von mir zusammengenommen, das schaffst du und das wird schon und schauen wir mal ab, vielleicht ist es ja nichts und also es war für uns alle sehr schwierig, weil, und es war schon damals bei meiner Mama schwierig, natürlich, weil sie war der absolute Mittelpunkt der Familie und äh, wir haben da schon alle, Monate, also monatelang gelitten und hätten uns vielleicht auch besser damals schon, also natürlich unabhängig voneinander, in Therapie begeben. So sehe ich das heute. Ähm, was war denn der Schlüssel zum Erfolg? Wie haben Sie den Krebs besiegen können? Ja, das ist eine Kombination aus ganz unterschiedlichen Dingen. Und da sind wir jetzt bei einem Punkt, der mir persönlich sehr wichtig ist, weil äh, also ohne den Glauben, an das Gesundheitssystem und in die Wissenschaft. Also ich war angewiesen auf die Polychemo. Das war von Anfang an klar, es gibt nur diese eine Behandlungsmethode. Wenn die anspricht, was ich hatte auch gute Prognosen von vornherein, wenn ich das durchziehen kann, das Ding. Also das war dann alle drei Wochen, wurde so eine Polychemo gemacht. Und ähm, ja, ich musste da einfach vertrauen, habe ich auch so gut es ging gemacht, zum Glück. Und ich habe aber zusätzlich für mich selber, also auch für meine Psyche, die mir ja dann auch noch ein Schnippchen geschlagen hat, also es war ja psychisch mindestens so schlimm wie, äh, wie physisch. Und äh, ja, ich habe dann auch noch Naturheiltherapie in Anspruch genommen. Also ich hatte einen sehr guten Naturheiltherapeuten, der mir spezielle Übungen gezeigt hat. Das war für mich schon auch begleitend sehr wichtig. Allerdings nie, niemals die alleinige Option. Also das, das wusste ich von Anfang an. Und äh, ich habe auch das Strömen begonnen mit einer Frau, die mir da sehr geholfen hat aus Hohenems und die mich da auch in diverse Dinge eingeweiht hat. Und ich hatte da auch so gewisse Erlebnisse für mich selber und das war einfach stimmig. Ich hatte natürlich wo Wochen und Monate lang Zeit, da reinzukommen. Also das muss man sich jetzt nicht vorstellen, dass ich da von einem Moment auf den anderen da voll angesprungen bin, weil ich bin ja absolut kein esoterischer Mensch, im Gegenteil. Ich bin Realist durch und durch und ich war dem gegenüber sogar skeptisch. Aber nachdem es mir einfach gut getan hat, mhm. bin ich dran. Und ich konnte ja nach der zweiten Polychemo eigentlich nichts mehr machen. Also ich war spätestens nach der dritten, ich konnte nicht mal mehr laufen gehen mit dem Hund. Ich konnte nicht mal mehr zehn Schritte machen in der schlimmsten Phase. Ich hatte Wochen, Monate Zeit äh, in meinem Sofaeck wo ich da gelegen bin, äh, eigentlich hineinzuspüren in mich selber. Also es war ein ganz, ein langer Prozess. Und ja, also das Strömen sozusagen, das, das äh, Energetisieren, das eigene, also dass man selber schaut, dass die Energie wieder fließt im Körper, das war für mich und ist heute noch sehr zentral für mich, das begleitet mich und das werde ich auch nicht, nicht mehr aufhören. Mhm. Ähm, Sie haben trotzdem das Vertrauen und den Glauben in die Wissenschaft angesprochen, dass Ihnen das sehr wichtig ist. Hat das auch gerade jetzt Gründe, wenn man sich die aktuelle Corona-Debatte und gerade auch mit Impfskeptikern oder Verschwörungsmythologen beschäftigt zu tun, dass Sie diesen Punkt herausgehoben haben? Ja, also ich bin sehr froh, dass Sie das jetzt ansprechen und ich werde mir da jetzt auch nicht nur Freunde machen, das ist mir sehr bewusst. Ich habe das auch auf den diversen Social Media bereits gespürt, dass es da natürlich durchaus auch Gegenwind gibt. Für mich ist das Ganze überhaupt keine Frage. Ich, kann, ich bin zwar ein toleranter Mensch, aber ich kann nicht verstehen, dass man praktisch für die Freiheit auf die Straße geht jetzt. Weil für die Freiheit, dann ist klar, es gibt inzwischen so viele Fakten, dann muss ich, sollte ich mich impfen lassen. Also wir werden dann nur herauskommen, wenn wir uns impfen lassen. Das ist der einzige Weg, der da rausführt. Und ich habe ja einen sehr tollen Podcast gehabt mit Kollegen, mit Journalisten und auch Autoren. Und äh, einer davon war Autor des Buches Pandemien, Wie Viren die Welt verändern. Und darin hat er eigentlich sehr schön aufgezeigt, ähm, wie das Ganze gekommen ist. Der Impfstoff ist ja jetzt nicht innerhalb dieser paar Monate entstanden, sondern es gab ja schon viel vorher Coronaviren. Und man hat schon lange daran geforscht. Und man, es ist auch kein Zufall, dass das jetzt gekommen ist, weil durch unseren Umgang mit der Umwelt kommen Mensch und Tier immer näher zusammen. 
Also durch die Abholzung des Regenwaldes, Massentierhaltung, dadurch ist es ja erst möglich, dass Viren auf uns praktisch übergehen, diese Viren. Und es wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Und wenn dann eventuell noch was Schlimmeres kommt, dann möchte ich dann sehen, wie wir ohne die Impfung und ohne unser Vertrauen in die Wissenschaft, wie das gehen soll. Also für mich ist das überhaupt kein Thema. Da sind Menschen jahrelang mit dem befasst, die sich einfach viel besser auskennen als wir Laien. Da gehöre ich dazu, da gehören wahrscheinlich über 90 oder noch mehr Prozent von allen Leuten dazu, allen Menschen. Und wenn wir unsere Freiheit in diesem Sinne wieder wollen, das hat auch gar nichts mit, ich meine, das sind einfach Fakten. Das sind, da gibt es Beweise, da gibt es Studien schon dazu. Und es wird ganz sicher so sein, dass wir da nicht, in, ob kurz oder lang, nicht um die Impfung herumkommen, die, die das vielleicht nicht verhindern kann, aber die das sehr wohl ab mindern und, und abschwächen kann. Und das ist ja eigentlich Sinn und Zweck in, in dem Sinn jetzt. Was mich auch sehr stört, ist, dass ich auf Social Media immer wieder lese, ja, ich vertraue meinem Immunsystem. Also ich, ich empfinde das als ganz persönliche Beleidigung, weil äh, ich habe meinem Immunsystem auch immer vertraut. Also ich, ich war jetzt keine, die vor irgendwas Angst hatte oder die da gedacht habe, oh, oh Gott, jetzt trifft es mich bald oder überhaupt gar nicht. Das soll man auch nicht haben. Also nicht, um mich falsch zu verstehen, man soll da auch wirklich äh, positiv und, und, und äh, gut herangehen. Nur es kann einfach jeden treffen. Es mhm. kann treffen und das hat nichts mit jetzt Vertrauen im Immunsystem. oder Also ich persönlich, ich habe immer vertraut, aber es kann einfach jeden treffen. Punkt. Mhm. Ähm. Sie haben es schon angesprochen, zurück zu Ihrer Autorenschaft. Ähm, als ich aufhörte zu funktionieren, lautet der Titel Ihres Buches. Ähm, da haben Sie auch Ihre Erlebnisse im Umgang mit Krebs äh, niedergeschrieben. Äh, war das auch eine Art Selbsttherapie für Sie? Hm, schwierig zu sagen, jetzt im Nachhinein gesehen schon. Also ich merke, es hat mir gut getan. Und äh, ja, auch, äh, dass ich das jetzt auch so in der Öffentlichkeit so sagen kann, eigentlich hat es mir schon gut getan. Es war ja auch eigentlich ursprünglich nicht mein Wunsch, damit überhaupt an die Öffentlichkeit zu gehen. Es war schon für mich als Selbsttherapie gedacht. Die, die Idee dazu hatte ich eigentlich selber, weil ich einfach immer schon gern geschrieben habe und ich konnte ja nicht mal Geige spielen. Das fällt mir heute noch schwer. Und ich brauchte einfach ein Ventil sozusagen, das Ganze zu verarbeiten. Und dann habe ich begonnen, so eine Art Tagebuch zu schreiben für mich selber. Und dass ich aber dann auch immer wieder meinen Angehörigen teilweise zum Lesen gab, also auch meinem Mann, der dann gemeint hat, ist eigentlich sehr interessant und gut geschrieben und äh, es wäre vielleicht auch etwas für andere, die betroffen sind. Und so ist das Ganze dann irgendwie auch zum Selbstläufer irgendwie geworden. Mhm. Mhm. Ähm, wie hat sich denn heute Ihre Einstellung aufs Leben durch die Überwindung dieser Krankheit verändert? Meine Freunde sagen, ich bin schon wieder annähernd dieselbe. Aber ich selber sehe mich ein bisschen anders. Also ich würde sagen, ich bin jetzt weniger perfektionistisch eingestellt als früher, weil ich bin zwar chaotisch vom Grund auf, aber es musste doch alles in ein Schema passen. Bei allem Chaos habe ich doch einen Plan im Kopf immer gehabt, der dann auch mehr oder weniger so durchgezogen worden ist. Und das hat mich auch selber auf den Stress gebracht. Und heute ist es so, dass ich eher improvisiere, dass ich noch geselliger geworden bin eigentlich. Also ich sitze sehr gerne mit Freunden und Familie bei einem Glas Rotwein oder was auch immer beisammen und ich genieße das auch mehr. Also ich kann mehr im Augenblick verharren und ich bin mir ganz bewusst, dass das jetzt toll ist. Also früher ja, eins nach dem anderen und eher so gestresst. Und jetzt, na, ich genieße dann richtig die Zeit und also auch, irgendwie auf einem anderen Level spielt sich das Ganze ab als früher. Es ist schwer zu erklären. Ich genieße das Leben auf jeden Fall mehr als vorher. Mhm. Ähm, vielleicht abgesehen von dem Lesen Ihres Buches, ähm, welchen Rat haben Sie für Menschen mit einer ähnlichen Diagnose oder mit einem ähnlichen Schicksalsschlag umzugehen? Hm, das ist schwierig, glaube ich, so zu pauschalieren, weil das Ganze sehr individuell ist und jeder, das ist auch typbedingt, jeder einfach ganz anderes, je nachdem, was er auch für eine Vorgeschichte hat. Bei mir das mit der Mama natürlich war noch erschwerend für die Psyche. Aber ich würde schon sagen, man soll in sich hören und wirklich das tun, vielleicht auch eine Kombination 
von Dingen, so wie ich es gemacht habe und einfach weniger auf andere schauen, sondern das, was dir gut tut. Aber es ist natürlich die Frage, was ich körperlich, wie die, wie die Therapie ausschaut und was ich einfach auch machen kann. Also ich wäre nicht mehr fähig gewesen, zu irgendjemand nach Hause oder zu irgendjemandem jemand zu, jemanden zu besuchen. Also ich musste da einfach selber meine, meinen Weg finden. Ja, genau. Und auch immer natürlich schon an sich glauben und auch an das Glauben, was man macht, das ist sicher ganz wichtig. Also mhm. das, ja, das ist schwierig. Ähm, vielleicht trotzdem noch eine allerletzte Frage. Was sind die nächsten Ziele in Ihrem Leben? Also Sie sind äh, Mutter, Autorin, äh, musikalisch jetzt wieder vermehrt tätig. Ähm, was steht jetzt auf dem Programm? Ja, für mich persönlich ist ein großes Ziel, dass ich äh, wieder fähig bin, für mich selber zu musizieren. Also auf dem Klavier geht das schon recht gut wieder. Äh, ich kann auch Lesungen selber begleiten auf dem Klavier, aber nicht auf der Geige. Also das ist so noch so traumatisch in mir drinnen. Ich schaffe das nicht, die Geige wirklich jetzt so eine halbe Stunde anzusetzen oder... Es geht allerdings schon, dass ich wieder so fünf bis zehn Minuten einen, einen Teil eines Konzertes für mich einfach spiele. Und auch ich brauche das. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch und Musik gehört sehr zu meinem Leben und mir fehlt das. Aber vielleicht kommt es ja wieder, ich hoffe. Und ansonsten, ja, ich habe ein zweites Buch geschrieben, da, also meinen ersten Roman. Der ist eigentlich auch zum Schluss dann parallel zu dem anderen Buch entstanden. Ich brauchte das einfach für mich um das Ganze auch noch mal besser zu verarbeiten, ein bisschen was Unterhaltsames. Also das ist jetzt nicht vielleicht nicht so, ja, ich werde keinen Literaturnobelpreis damit verdienen, aber es, es hat vielleicht Unterhaltungswert und das ist, hat auch seine Berechtigung. Und inzwischen bin ich schon an einem, einem dritten Projekt, das vielleicht wieder etwas tiefgründiger ist. Ja, also ich werde im Schreiben auf jeden Fall dranbleiben und es macht mir sehr großen Spaß. Mhm. Dann sage ich mal vielen lieben Dank für das sehr interessante und offene Gespräch und wünsche weiterhin viel Erfolg. Dankeschön, Herr Mangert. Vielen Dank.